வணக்கம் இன்றைக்கு சக்கர வியாதியும் டிபி வியாதியும் என்ற தலைப்பில் நான் பேச இருக்கிறேன் முதலாவதாக இந்த டிபி சக்கர வியாதி இது ரெண்டையும் பற்றி நம்ம பேசும்போது டிபினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் டிபிங்கிறது வந்து டியூபர்க்குலோசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்குரிய சுருக்க வடிவம் அந்த டியூபர்க்குலோசிஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு கிருமியின் பெயர் அந்த கிருமிக்கு பேர் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர்க்குலோசிஸ் இந்த பாக்டீரியா வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து பாதிப்பு பண்ணும்போது அது வரக்கூடிய நோய்க்கு பேர் டியூபர்க்குலோசிஸ் இந்த நோய் வந்து எங்கே தான் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்கள் கூட்டமாக இருக்கிற மக்கள் இருக்கிற பிரதேசங்களில் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு சொல்கிறோமே அந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிகளெல்லாம் முன்னால் இருந்திருக்கு இதே மாதிரி இருந்தது அங்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிருச்சு அதெல்லாம் டிவியே கிடையாது அந்தளவுக்கு அவங்க டிவியை முற்றிலுமாக குணமாக்கி அதை அந்த அவங்க ஊர்லேருந்தே கம்ப்ளீட்டாக நீக்கிட்டாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் இன்னும் அந்த டிபி டிபர் குளோசிஸ் நம்ம ஊரில் சைனாவில் தாய்லாண்டில் இந்த மாதிரி நம்ம ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டிபி வாதி அதிகமாக இருக்குது ஆனால் மொத்தத்தில் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு நல்ல ஸ்கீம் வச்சு அந்த டிபியை தாக்கி அதை வராதுடைய தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் உள்ள ஏற்பாடுகள் பண்ணதில் டிபி முந்தைய அளவு நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் எந்த அளவு இருந்ததோ அதோடு இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி வந்திருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை அதோடய வீரியம் அதிகமாக இருந்ததும் இப்போ குறைஞ்சி வந்திருக்கு அதனால் இன்னும் ஒரு பா பத்து வருஷம் கணக்கில் நம்ம நாடு இன்னும் நம்ம நாடும் டெவலப்டு கண்ட்ரின் ஆன பிறகு இந்த டிபி வியாதி நம்ம டைம் நம்ம டையும் இருக்காது என்ற என்று என்ற உறுதியோடு நான் சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இப்போ வந்துட்டுருக்குறோம் இன்றைக்கு இல்லைனாலும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே நிச்சயமாக டிபி வியாதி நம்ம ஊரை விட்டு போயிடும் அந்த காலத்தில் இந்த டிபி நோய் பாதிக்கப்பட்ட ஆளுகளுக்கு வந்து இங்கே கழுத்தில் கட்டிகள் புண்ணுகள் சலம் வரக்கூடிய அறிகுறி ஒன்று உண்டான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இங்கிலாந்து ராணி கை வச்சு தொட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுகமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐதீகம் இருந்தது இது எதனால் அப்படி அந்த ஐதீகம் வந்திருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ராணியை பார்க்குறது முன்னாடி வந்தோடனே நேராக போய் ராணியை பார்க்க முடியாது அதுவும் இங்கிலாந்தில் அதனால் அவங்க எல்லோரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்கள நல்லா கழுவுறது குளிக்கிறது ட்ரெஸ் மாற்றுறது சாப்பாடு கொடுக்குறது எல்லாம் பண்ணி அவங்கள ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து ராணி அம்மா எங்கே போய் நிற்கணும் எங்கே போய் முழங்கால் போடணும் எங்கே வச்சு அவங்க தொடுவாங்க அப்படிங்கிற பயிற்சியெல்லாம் டெமோ மாதிரி பண்ணி கொடுத்து அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க இந்த ராணி அம்மாட்ட கொண்டு போய் காட்டுவாங்களாம் அந்த ராணி அம்மா தொட்டதுக்கு பிறகு அந்த வியாதி குறைஞ்சிடும்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மூல காரணத்தை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சாப்பாடு ஒரு ஹைஜீன் சுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை இன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தர்ட்டு இருந்து ஒருத்தர் இன்ஃபெக்ஷன் போகாத அளவுக்கு நெருக்கம் இல்லாத பகுதி இந்த மாதிரி உள்ள இடத்துல வளர்த்து அவங்கள ஆளாக்கி கண்டு ராணிக்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு அந்த வியாதியிலேருந்து இப்போ ரெக்கவரி நல்லா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வரும் வரும் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கதை இந்த கதையின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை உண்மை சம்பவம் தான் ஆனாலும் இது இந்த காரணம் காரியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் இதுதான் ப்ராபப்ளி த ரீசன் அவங்களுக்கு சரியாகிறதுக்கு காரணம் அடுத்தது இந்த பாக்டீரியா எங்கே இருக்கும் எப்படி உள்ள நுழையும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இந்த பாக்டீரியா காற்றுல பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் எதுலேருந்து வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் நுழைகிறல சளியில் வரக்கூடிய இந்த கிருமி இருமி புறம்ல அப்படி துப்பும்போது இது தலையிட்ட போய் கிடக்கும் அத்தனை கிடக்கும்போது அந்த சளி இருக்கிறதே அது காஞ்சி போனோடனே அந்த இடம் பூரா பவுடர் பவுடராக ஆயிருதுல்ல அந்த பவுடர்லேருந்து ஒரு காற்று அடிக்கும்போது கலந்து கிளம்பி அப்படியே ஏரில் ஃபுல்லாக பறந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால தான் அந்த டிபி வேடி ஒரு ஒட்டு வார ஒட்டி ஒருத்தர்ட்டு வந்து இன்னொருத்தருக்கு வரும்ன்றது புரிய வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகணும் எல்லாருக்கும் டிபி வந்துடணும்ல அப்படி போச்சு பார்த்தா அப்படி வரலை அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இதை சின்னதை சொல்லப்போனால் இந்த டிபி வியாதி உள்ளே போன உடனே கிருமி உள்ளே போன உடனே நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தி தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர் அதாவது உங்களால் எவ்வளோ எதிர்க்க முடியும் அதை பொறுத்து தான் அந்த வியாதியோட அறிகுறிகள் வெளியே வரும் ஸோ நல்ல ஸ்ட்ராங்காக நல்லா ஒழுங்காக சாப்பாடு பட்டு நல்லா சுகர்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நல்லா இருக்கிறக்கூடிய ஆளுக்கு அது வந்து பொட்டி பாம்பாக உள்ளே இருக்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்கும் என்றைக்கு இவருக்கு இந்த இதெல்லாம் சரியாக போச்சோ உடனே தலையெடுக்கும் இது வந்து சின்ன குழந்தைகள் பிறந்தோடனே வந்துடும் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதை தான் ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுறது உண்டு 
ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்கிறது என்னென்னா இந்த டிபி கிருமி உள்ளே போய் மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் உள்ளே போய் நுரையீரல்களில் போய் நுரையீரலுக்கு வெளியே ஒரு தோல் மாதிரி இருக்கும் அந்த தோலுக்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையில் போய் செட்டில் ஆகும் அங்கே உள்ள நெறிக்கட்டியில் அந்த நெறிக்கட்டிக்கு அந்த கிருமி அந்த அப்படியே உள்ளே போகும் ஆனால் நெறிக்கட்டி என்ன பண்ணும் அந்த குழந்தைக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கும் நல்ல சுகமான நல்ல கரெக்டான உணவோட சுத்தமான பழக்கங்களோட இருந்துச்சுன்னா அது நெறிக்கட்டியோட பிரேக் போட்டு நிற்கும் அதை தான் ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்கிறது இந்த ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்து அந்த குழந்தை வந்து நல்லா சாப்பிட்டு வளர்ந்து பெருசாக வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே உறைஞ்சி கிடக்கும் அது என்றைக்காச்சும் அந்த குழந்தைக்கு திருப்பி ஒரு பலவீனம் வந்துச்சுன்னா அது வெளியே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம சொல்ல போனால் இப்போ நம்ம இங்கே நூறு பேர் இருக்கிறோம்னா அந்த நூறு பேருக்கும் டிவி கிருமி உள்ளே போயிருக்கு அது யார் யாருக்கெல்லாம் டிவி வெளியே வந்துச்சோ அதுங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்க உடம்புல சரியான போதிய எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைங்கிறது தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் எப்போதுமே எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த பாக்டீரியா அப்படியே உள்ளே போய் ஒரு கலரை கட்டின மாதிரி கால்சியமால் படிஞ்சு அப்படியே சுருங்கி வச்சுருக்கும் என்றைக்கு நமக்கு வீக் ஆகிச்சோ அந்த கலரை உடச்சிக்கிட்டு வெளியே வந்துடும் அதுதான் இந்த டிபி கிருமி ஸோ இந்த டிபி கிருமி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணலாம் என்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் என்ட்ரி வந்து வாய் மூக்கு தான் ஏன்னா காற்றுல தான் பறந்துகிட்ருக்கு இன்னொரு என்ட்ரி என்னென்னா பால் மாட்டு பால் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாட்டு பாலை முந்தி காலத்தில் காய்ச்சிறத சரியாக காய்ச்சாமல் விட்டாங்கன்னா இந்த மாடுகளுக்கும் இதே டிபி வியாதி இருக்கும் அந்த மாடுகளுக்கு உள்ள டிபி வியாதிக்கு பேர் போயின் டிபக்ளோசிஸ்னு பேர் அந்த டிபி வந்து அந்த பாலில் வந்துச்சுன்னா அந்த பாலை நம்ம குடித்தோம்னா நமக்கு வந்து நெறிக்கட்டியில் தைராய்டு டான்சல்னு சொல்கிறோம்ல அந்த டான்சலில் குடலில் எல்லாம் டிவி வந்து செட்டில் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இது ரெண்டாவது வாய்ப்பு இந்த மாதிரி இருக்கிறது போக இரத்தத்தில் உள்ளே ஏறக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் நம்ம அதை மறந்துடலாம் இந்த ரெண்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் போதும் ஸோ நுரையீரல்குள்ளே போனது என்னாச்சு வாயுடைய இறப்பை குடலுக்கு போனது என்னாச்சுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இது எப்படி அந்த எதிர்ப்பு தன்மை எதிர்ப்பு தன்மைன்னு சொன்னே அது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் பாக்டீரியாங்கிறது உள்ளே போன உடனே அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா அது அதை தன்னை நிலைநாட்டுறதுக்காக அது கிருமி உண்டு அதோடய பவரை காட்டி அந்த தசை எல்லாத்தையும் அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிக்குது இதை பார்த்த உடனே நம்ம வெள்ளை அணுக்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டு வகையாக ரியாக்ட் பண்ணுது ஒரு வகையான வெள்ளை அணுக்கள் என்ன பண்ணால் நேராக வந்து நம்மளால் முடியல அது இந்த பாக்டீரியா கொஞ்சம் சீரியஸான தீவிரமான பாக்டீரியா தீவிரவாதி மாதிரி அதனால் ஒரு வெள்ளை அணுக்கள் வந்து பார்த்துச்சா முடியாது ஒன்று ரெண்டு வெள்ளை அணுக்கள் சேர்ந்தோன்னா பெருசாகிடுதுல அது அப்படியே அதை முழுங்கிடும் முழுங்கினா கூட அது சில சமயத்தை கொல்ல முடியும் முக்கால்வாசி நேரத்தில் கொல்ல முடியாது கொல்ல முடியலன்னா அப்படியே கட் வச்சே இருக்கும்போது அது அப்படியே செத்து போயிடும் இல்லை உள்ள உயிரோடு இருக்கும் அது பேர் டார்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வெள்ளை அணுக்கள் பிடிச்சிக்கும் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்மோன் எதிர்ப்பு ஹார்மோன் இந்த டிவி கிருமிக்காக உள்ள ஹார்மோன் இருக்கு அதை இதுக்கு எதிர்ப்பாக ஒரு ஹார்மோன் உண்டாகும் ஆனால் இந்த கிருமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்மோனை விட அந்த வெள்ளை அணுக்களோட வீரியம் தான் இதை தடுத்து நிறுத்துறது ஸோ இது ஹார்மோன் உண்டு எதிர்ப்பு ஹார்மோன் ஆனால் அதை வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கிடையாது அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து அதை நல்லா கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே வந்து கையில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கெல்லாம் பிறந்த உடனே பிசிஜின்னு ஒரு ஊசி போடுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு டெஸ்ட் ஊசி ஒன்று போடுவாங்க இந்த ரெண்டையும் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது புரிஞ்சு அதை போட்டிருக்கீங்கங்கிறது தெரியல இந்த பிசிஜிங்கிறது வந்து இந்த வியாதியை தடுக்கிறதுக்காக உரிய வேக்சின் அது கடைசியில் பேசுவோம் பட் அந்த வேக்சின் இருக்கே அந்த வேக்சின் வந்து எல்லா டியூபர் குளோசையும் கம்ப்ளீட்டாக அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதால் முடியாது ஆனால் மூளை நரம்பு அந்த மேலே உள்ள தோல் மெனிஞ்சைட்டிஸ்னு சொல்கிறது மூளைக்காய்ச்சல்னு சொல்கிறோமே இந்த மாதிரி டிபினால் வர வேண்டிய மூளைக்காய்ச்சல் வந்து வராத அளவுக்கு நிச்சயமாக பார்த்துக்கும் நுரையீரலில் அப்படியே வீரியம் வந்துச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த வேக்சின் போட்டிருக்கனால இதற்காக இந்த இந்த கிருமியே அதை கொஞ்சம் அடித்து அதை கொன்று உள்ளே கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ இதுக்கு ஏற்ற வெள்ளை அணுக்கள்லாம் ஏற்கனவே ரெடி ஆகிடும் ஒரு தடவை ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த அப்போ அந்த பாக்டீரியா வந்தால் கடக்குன்னு போய் பிடிச்சிக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து பழக்கி விடுறது பேர் தான் பிசிஜி இந்த மேண்டோங்கிறது இன்னொரு வகையான டெஸ்ட்டு அது பின்னால் டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்துக்குவோம் இந்த பிசிஜி போட ஆரம்பித்த பிள்ளை பிறந்தோடனே பிசிஜி போட்டுருவோம் அந்த பிசிஜி போட போட போட
பின் விளைவுகள் என்னன்னு பார்ப்போம் இது எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுது எப்படி அறிகுறிகள் இருக்குது இதை பார்ப்போம் அப்புறம் என்ன தடுப்பு முறைகள் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும் நம்முடைய சோஷியல் ஹேபிட்டில் என்னென்னலாம் மாற்றணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நுரையீரலுக்குள்ளே போகுதுன்னா இந்த டான்சல் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அந்த டான்சல்ங்கிறது வந்து ஒரு வாசலில் நிற்கிற ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி அதனால் அந்த அந்த டான்சலே இதை வாங்கிக்கும் அந்த டான்சல் வாங்கி என்ன பண்ணும் இதை வெள்ளை அணுக்கள்கிட்ட காட்டி கொடுத்துரும் உடனே வெள்ளை அணுக்கள் வந்து அதை அழிக்க முயற்சி பண்ணும் அதில் மீறிச்சுன்னா என்ன ஆகணும் அந்த நெறி கட்டியில் வந்து அந்த டிபி சேர்த்துல ஆயிடும் ஸோ கட்டி கடுத்த சுற்றி உள்ள கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா அது டிபி கட்டிகளா அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக பார்த்துக்கணும் இந்த டிபி கட்டிகளாக இருக்கிறது தான் மேபி கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு ரொம்ப வீரியம் ஜாஸ்தியானாலோ அல்லது எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியானாலோ வெடித்து புண் மாதிரி ஆகி நீர் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி வர்றது தான் அந்த ராணிகிட்ட கொண்டு போய் காட்டினாங்கன்னு சொன்னோன்னே அதுக்கு உரிய கண்டிஷன் அது வந்து கருத்தில் சுற்றி நெறி கட்டி இருக்கு ஸோ அது ஃபுல்லாக வந்தோடனே இதுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு செயின் மாதிரி அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் வருதுன்றதை சொல்லுவாங்க அடுத்தது இதை தாண்டி கூட நுரையீரல்களை போனோன்னே நுரையீரலில் வந்து காற்று பை பையாக இருக்குது அந்த காற்று பையில் வந்து இது உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிடும் இந்த காற்று பை போகும்போது அந்த இடத்துல ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கக்கூடிய இடம்னா அங்கே இந்த வெள்ளை அணுக்கெல்லாம் நிறையா வந்துடுறதுனால அந்த வெள்ளை அணுக்கள் இதை அடித்து காலி பண்ணிடும் முக்கால்வாசி ஆனால் மேல் பகுதியில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே காத்தோட்டம் ஜாஸ்தி ரத்த ஓட்டம் கம்மி அதனால் இந்த பகுதியில் வந்து இந்த இது போய் ஒழிஞ்சிக்கும் இங்கே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறதுனால தான் ட்ரிபர் குளோசிஸ் வந்து முக்கியமாக வலது பக்கத்தில் மேல் பகுதியில் அந்த மூச்சுக்குழாயோட அமைப்புனால அதிகமாக வரும் இது அங்கே போய் உட்காந்த உடனே என்ன பண்ணணும்னா இது அப்படியே அந்த நுரையீரலை கடித்து 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 சாப்பிடும் சாப்பிட்டு இந்த நுரையீரல் பபுள் பபுளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சோப்பு பபுள் பார்த்துருக்கீங்கள அந்த மாதிரி தான் நுரையீரல் இருக்கும் ஒரு பபுள் ஒரு பபுளையும் வெட்டும் அடுத்த பபுளோட வெட்டும் எல்லாம் வெட்டி வெட்டி ஒரு பெரிய கேவிட்டி ஒரு பெரிய பகுதியாக உண்டாக்கி அதில் உள்ள பூரா சலம் மாதிரி உண்டாக்கி வச்சுருக்கும் இந்த சலம் வந்து நுரையீரலுக்குள்ளேயே திருப்பி ஊற்றும் அங்கே உடனே அங்கே பரவும் இப்படி அந்த நுரையீரல் பூரா பாதிக்கப்பட்டுரும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நுரையீரல் டிவி இதில் சக்கரை வியாதி பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் சக்கரை வியாதி பேஷண்ட்டுக்கு சாதாரணமாக இந்த இடத்துல மாத்திரம்தான் வரக்கூடியும் இந்த இடத்துல சாதாரணமாக ஆளுக்கு சக்கரை வியாதி இல்லாதவங்களுக்கு வராது ஆனால் சக்கரை வியாதி பேஷண்ட்டுக்கு நுரையீரலோட கீழ் பகுதியிலையும் நடு பகுதியிலையும் சக்கர டிவி வியாதி வரலாம் ஏன்னா நமக்கு எதிர்ப்பு தன்மை இல்லை ரத்த ஓட்டம் இருக்குது ஆனால் எதிர்ப்பு தன்மை இல்லை ஆகையினால் இந்த இடத்துலையும் அந்த டிபி சளி உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சாதாரண சளி நம்ம நினைக்காமல் டிபி சளிங்கிறத இங்கே இருந்தாலும் நம்ம அதை வாட்ச் பண்ணணும் இதுதான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி வந்தோடனே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அறிகுறிகள் வரும் அந்த ஒன்றுமே அறிகுறி இருக்காது சக்கரை வியாதியில் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த எக்ஸ்ரே எடுத்தது இந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுல வந்து அறிகுறிகள் இல்லாமலே டிவி இருக்குங்கிறத நீங்கள் எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்த வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோமே ஏன்னு கேட்டால் இதுக்கு தான் அதை நடக்க மாட்டேன் நல்லா தான் இருக்கேன்னு சொல்லி போட்டால் அந்த நுரையீரல் அப்படியே ப பெருசாக பெருசாக பாதிப்பாக இந்த பூரா அழிவாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அறி அறிகுறி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சக்கரை வியாதி வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும்போது இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மற்றவர்களுக்கு என்னென்ன அறிகுறி வரும் இருமல் இருக்கும் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்ல சாதாரண இருமல் தான் ஒரு வாரமாகும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருமல் இருக்கும் ஒரு மாதம் ஆகும் ஆ அந்த இருமல் நம்ம சரியாக போயிடும் தண்ணி சரலை இந்த வெளியூர் போயிட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது காரணம்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சளி நிறையா போகிறோம் இந்த சளி என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக துப்பணும் இவங்க ரோட்டில் போகிற இடத்துலலாம் துட்டு தூட்டு போயிடுவாங்க இந்த சளி எல்லாம் துப்புறது போகலாம் போக சளி வர்றது போக இதை அரிச்சிக்கிட்டே வருதுன்னு சொன்னால அப்போ சில ரத்த குழாயிலையும் அரிச்சிடும் ரத்த குழாயில் ஆரம்பித்தோன்னா இருமல் போது சளியில் ரத்தம் பட்டு வரும் சில சமயத்தில் என்னென்னா ரத்த குழாய் ரொம்ப பாதிப்பு ஆயிடுச்சுன்னா இருமும் போது அப்படியே ரத்தமாகவே கொட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேர் ஹீமாப்டைசிஸ் சொல்கிறது பட் ரத்தமாகவே ரத்த சினிமாவிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ரத்தமாக கக்கிட்டு வச்சுட்டு போங்க ஆனால் இப்போலாம் யாரும் ரத்தமாக கக்கிறது இல்லை சினிமாவில் அடி வாங்கி தான் எல்லாம் ரத்தமாக வெளியே வருது ஸோ இது ரத்தம் வந்து வரக்கூடிய இந்த நுரையீரல் பாதிப்புக்கும் டிவி வந்து முக்கியமான காரணம் இந்த இது மாத்திரம் இங்கே நுரையீரல் வந்து வரக்கு மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிவி வந்து உடம்பு பூரா பரவும் இந்த பரவுறது
ஈரலில் யூஸ்வலாக டிவி வராங்க நாங்கள் நிறைய ரத்தம் இருக்கிறதுனால குடலில் டிவி வரும் குடல் ஆசன வாய்ப்பு பகுதியில் டிவி வரும் அந்த மலைக்குடல்கிட்ட நிறையா டிவினால் வரக்கூடிய விளைவுகள் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இந்த டிவி பரவும் பரவி எங்கெங்கெல்லாம் செட்டில் ஆக முடியுமோ அங்கங்கே செட்டில் ஆகி அங்கங்கே உண்டாகும் இந்த மாதிரி வரும்போது அவருக்கு சாயங்காலம் சாயங்காலம் காய்ச்சல் வரும் அது வந்து அந்த பாக்டீரியா ரத்தத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால வெயிட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்படியே உடலை உருக்கிடும் இவங்க என்ன நினைப்பாங்க நமக்கு டயபெட்டிஸில் தான் அந்த உடல் உருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்பாங்க அப்போ வந்து அது டிபி நல்லா இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி தெரிஞ்சு அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணணும் ஸோ லாஸ் ஆஃப் வெயிட் வெயிட் குறைகிறது பசி இருக்காது சாப்பிட்டுவே பசிக்கவே இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது ரெண்டாவது மூணாவது காய்ச்சல் சாயங்காலமான காய்ச்சல் இருமல் சளி ரத்த வாந்தி இந்த மாதிரி ரத்த கக்கிறது இரும் இருமும் போது ரத்தமாக வர்றது இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் நுரையில் சம்மந்தப்பட்ட அறிகுறிகள் இதுக்கு போக நூ நுரையில் தாண்டி வேறு வேலை செய்யும்போது இந்த மூட்டில் இருந்தால் நம்ம மூட்டுவாதம் நினைக்கிறோமே அந்த மாதிரி மூட்டுவாதம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு ஜாயிண்டில் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜாயிண்டில் இருக்கும்போது அந்த இடத்துலையும் நம்ம டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது டிபினால் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்குரிய வைத்தியமும் வலிக்காக உரிய வைத்தியமும் டிபிக்காக உள்ள வைத்தியமும் சேர்ந்து செய்யும்போது அந்த மூட்டில் உள்ள வலி சரியாக போகும் இதே கிருமி வயிற்றுக்குள்ளே போய் வயிற்றுல வந்து ஆசிட் நிறையா இருக்குது ஆனால் ஆசிட் வந்து அது வந்து தாண்டும் தாங்கிக்கும் ஆனால் அங்கே போய் உட்காராது அதுக்கு பிடிக்காது அதனால் குடலில் போய் உட்காரும் குடலில் போய் உட்காந்து என்ன பண்ணும் குடலோட உள் தோல்லேருந்து குத்தி வெளியே போய் அங்கே உள்ள நெறிக்கட்டிலெல்லாம் சேர்ந்து அங்கே என்ன ஆகணும் புண்ணு புண்ணாக உண்டாக்கிடும் அதான் டிபி இன்டெஸ்டனல் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க இந்த அல்சர் வந்து ஆறுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த டிபி குடல் வந்து அப்படியே சுருங்கி சுருங்கி போய் குடல் அடைப்பு வரும் இந்த குடல் அடைப்பு வரும்போது என்ன ஆகும் வாந்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் சாயங்காலம் சாயங்காலம் காய்ச்சல் வரும் இருமல் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வெயிட் குறைஞ்சிட்டே போகும் சாப்பிட முடியாது சரியாக மோஷன் போகாது ஏன்னா குடல் அடைச்சிருக்கிறதுனால இது அடைப்புனா கம்ப்ளீட் அடைப்பு அடைப்பு அடைக்காது ஒரு பாதி அடைச்சிக்கும் அதில் ஒரு நாள் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த நாள் திருப்பி தொந்தரவு இருக்கும் பசி இருக்காது வலி வைத்த வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஆசன வாய் வழியாக ஒரு டியூப் விட்டு பார்க்குறதோ இல்லை மேல் வழியாக இறப்பையிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் மாத்திரம் பார்க்குறதோ பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம மற்ற டெஸ்ட்டு ஸ்கேனெல்லாம் வரது வரும்போது அதை பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இதை கண்டுபிடிச்சி அந்த டிபினால் குடல் பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா குடல் அடைப்பு வந்து பாதிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆசன வாய்க்கு பகுதியில் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரு சலாம் வச்சு வெடித்து வெளியே வரும் அது ஓஹோ சலாம் சலாம் வச்சுருக்குன்னு நினைப்போம் ஆனால் அங்கே என்ன ஆகுனா டிபி கிருமியாக இருந்தேன்னா இந்த பக்கம் ஒரு சலாம் வெடிக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு சலாம் வெடிக்கும் இங்கே ஒரு சலாம் வெடிக்கும் நாலஞ்சு பக்கத்தில் வெடித்து வரும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டிபி இருக்கான்றதை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி தோலில் வரக்கூடிய டிபி குற குற குறைன்னு அப்படியே புண்ணால் வெளியே பார்த்தா சிங்கமாக தெரியும் அப்படி தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிற வியாதியை நம்ம அரிப்பு ப படை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது டிபியாக இருக்கும் அந்த மாதிரியும் பார்த்துக்கணும் கண்ணில் டிபி வந்துச்சுன்னா ஐரிஸ்னு ஒரு பகுதியில் டிபி வரும் அந்த மாதிரி டிபி வந்துச்சுன்னா கண் சிவப்பு ஆகும் தளவழி வரும் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலனா பார்வையை இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா உடம்பில் உள்ள எல்லா தசைகளையும் பாதிக்கக்கூடியது அடுத்தது கிட்னி கிட்னிலையும் இந்த போய் இந்த கிருமி போய் தாக்கணுன்னு கிட்னி இவ்வளோ தசையெல்லாம் சாப்பிட்ருவோம் சாப்பிட்டோன்னே கிட்னியில் லேசாக ஒரு கட்டி மாதிரி ஒரு சலாக் சலம் பை அப்படி மாதிரி இது நிற்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் அந்த கிட்னியை சாப்பிட்றதுனால பாதிக்கிறதுனால ரத்த அணுக்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ யூரினில் ரத்த அணுக்கள் இருந்துச்சுன்னா ரத்தமாக தெரியாது யூரின் போகிறது ஆனால் ரத்த அணுக்கள் மாத்திரம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த கிட்னியிலேருந்து வரக்கூடிய டிபியாக இருக்கலாமான்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் டிபியோட மெயின் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆர் வெளிப்பாடு இதுக்காக உள்ள இன்வெஸ்டிகேஷன் டெஸ்ட்டுகள் என்னென்னு பார்த்தா முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது சளி டெஸ்ட் அந்த சளி டெஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது காலையில் ஏர்லி மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளாக கொடுத்தா நல்லது ஏன்னா அப்போ அந்த நுரையில் பூரா சளி வந்திருக்கும் அந்த கிருமியெல்லாம் அங்கே பழ படுத்து கிடக்கும் அதை இருமினோடனே அந்த சளியோடு இந்த கிருமி வழியாக வந்துடும் அந்த கிருமியை பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு வகையான டெஸ்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்படியே மைக்ரோஸ்கோப் கடியில் வச்சு பார்த்தோம்னா பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த கிருமி இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ரோஸ் கலரில் மெல்லிசான ஒரு மில்லிசான சுனோடு கிருமி அது அப்படி பார்க்கலாம் இல்லைன்ன
அதுக்கு பிறகு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இஎஸ்ஆருங்கிறது ஒன்று அது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சக்கர வியாதி கூட இருக்க பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லாத பேஷண்ட்டுக்கோ அது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டிபி இருக்குன்றத ஒரு நேரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் கன்க்ளூசிவ் கிடையாது சலிட டெஸ்ட்டு கிருமி ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் டெஸ்ட்டுலாம் வந்து ஷுவர் அப்படின்னா இதுதான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அடுத்த கல்ல கட்டத்தில் போகும்போது நெறி கட்டியில் டிபி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கட்டி சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த கட்டியை எடுத்துருவாங்க அந்த கட்டியை எடுக்கும்போது அப்புறம் பயோப்சின்னு பேர் அந்த கட்டியை எடுத்து அந்த கட்டியை டெஸ்ட்டு கொடுத்தா அந்த கட்டிக்கு மேலே உள்ள அந்த கிருமி இருக்கிறது தெரியும் இப்படி கிருமி இருக்கலனாலும் அதை சுற்றி சுற்றி இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து கிரானுலோமான்னு பேர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இது அமைப்பை மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தாங்கன்னா இது டிபி கட்டி தான் இருக்கும் அதுக்கு உள்ள நடுவில் வந்து அந்த இதுக்கு சாப்பிட்டு வச்ச சலம் மாதிரி இருக்கும் அது பேர் கேசியேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேசியேஷன் இருக்கும் அந்த வெள்ளை அணுக்கள்லாம் சுற்றி இருக்கும் இந்த நெறிக்கட்டையை பார்த்தோன்னே டிபி அப்படின்றத முடிவு சொல்லிடுவாங்க யூரின் டெஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ரத்த அணுக்கள் தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமே ஒழிய நம்ம சாதாரண டெஸ்ட்டில் பார்க்க முடியாது ஆனால் நிறைய யூரின் கலெக்ட் பண்ணி அதில் கி டிபி கிருமி இருக்கான்றதை பார்க்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதே சளி டெஸ்ட்டில் பண்ண மாதிரி மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்குறதுக்கும் சரி இந்த ஜீன் எக்ஸ்பர்ட்டில் பார்க்குறதுக்கும் சரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் பண்ண மாதிரி குடல் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்பு வரும்போது அந்த குடலில் வந்து அடைப்பு மாதிரி வருதுல்ல அதனால் இந்த ஒரு மாவு மாதிரி ஒன்று கொடுத்து அந்த பிறகு சிடி ஸ்கேன் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாவு என்ன பண்ணும் குடலில் அப்படி நல்லா இருக்குது நம்ம ரோடில் பள்ளம் பள்ளமாக இருக்குல்ல மழை பெஞ்சா என்ன ஆகுது அந்த பள்ளமெல்லாம் தண்ணியில் நிறைஞ்சிருது அதே மாதிரி இந்த மாவு கொடுத்தோடனே இந்த மாவு போய் அந்த குடலுக்கு உள்ள உள்பகுதியில் எல்லா பக்கமும் இருக்கிற பொண்ணுக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்குது அது உட்காந்தோடனே குடல் நார்மலாக இப்படி தெரிய வேண்டிய குடல் இப்படி இப்படி தெரியும் இப்படி இப்படி தெரியும் அப்போது வந்து குடல் புண் இருக்குதுன்னு தெரியும் இந்த குடல் புண் வந்து நீண்ட வசத்தில் இருக்கா குறுக்கு வசத்தில் இருக்காங்கிறதும் பார்க்க முடியும் இது யூச்சுவலாக குறுக்கு வசத்தில் தான் இருக்கும் அந்த குறுக்கு வசத்தில் இருக்கிறதுனால ஆரம்போது இது அப்படியே அந்த குடலை சுருக்கிடும் ஸோ அதையும் நம்ம ஸ்கேன் டெஸ்ட்டில் பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்க முடியும் அடப்பு வந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா டிபி தான் பண்ணுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாட்டா கூட அடப்பு இருக்குது டிபியாக இருக்கலாம்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்து இந்த டிபியை கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த நெறிக்கட்டியில் டிபி இருக்குன்னு நம்ம இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோமே அது வந்து ஒரு சமயம் வேறு காரணத்தினால டி கட்டி இருக்கலாம் புத்துநோயாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு கட்டியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி குடலில் அடப்பு இருக்க அதுவும் வேறு காரணத்தினால் அடப்பு இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எது இருக்கான்றதையும் நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே டிபி நினச்சிக்கக்கூடாது டிபி தான் ஒரே காரணம்னு அர்த்தம் இல்லை இன்னொன்று என்ன ஆகும்னா நுரையீரலில் டிபி சளி இருந்து அந்த பகுதியை பூரா தின்னுட்டு அங்கே பெரிய கேவிட்டி ஒரு பை மாதிரி ஆகிருக்கும் அந்த பை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து ரெண்டு பிரச்சனைகள் வரலாம் ஒன்று வந்து பூஞ்சை காலம் ஃபங்கஸ் அங்கே இதுக்குள்ளே நிறைஞ்சிடலாம் அந்த ஃபங்கஸ்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ஒரு இந்த பத்து பத்து ரூபா பத்து ரூபா மிந்த பத்து பைசான்னு சொல்லுவாங்க அது இப்போல்லாம் விலை ஏறி இருக்கும் ஒரு நூல் கண்டு பார்த்துருப்பீங்க ட்வைன் நூல் இல்லை சாதா நூல் ஒன்று இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிஷியன்லாம் கூட அந்த பைப்புக்கெல்லாம் அப்படி சுற்றுவாங்க அந்த நூல் இருக்குது அந்த நூல் கண்டு இருக்குல்ல அது பூரா வெட்டி போட்டிங்கன்னா பந்து ஆகினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஃபங்கஸ் அந்த ஃபங்கஸ் வந்து முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் அந்த முள்ளு முள்ளாக இருக்கிறதுல என்ன பண்ணும் அது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நுரையில் போய் குத்தும் அதனால் அது குத்தும் போதும் இரத்த கசிவு வந்து இரும்பும் போது ரத்தம் வரும் ஸோ இது டிபினால தான் வருதா இந்த டிபி இருந்து ஆறி அதுக்கு பிறகு உள்ள இந்த பூஞ்சை காலான் ஃபங்கஸ் அஸ்பர்ஜுலோமான் பேர் அந்த அஸ்பர்ஜுலோமான் அந்த வருதான்றதையும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படி அஸ்பர்ஜுலோமா இருந்தால் அது ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துறது நல்லது அதே இடத்துல அந்த தழும்பு புண்ணை ஆறிட்டு இருந்த தழும்பில் கூட புத்துநோய் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த எக்ஸ்ரே பார்த்து நம்ம டிபி முன்னால் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பக்கமே போக வேண்டான்னு நினைக்கக்கூடாது அதை ஒழுங்காக கண்ட்ரோலில் இருக்கா ஆறிடுச்சா அந்த ஆறு நேரத்தில் ஏதாவது பூஞ்சை காலம் வந்திருக்கா அதை புத்துநோய் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்ரேலாம் எடுக்கிறதோட பர்பஸ் நோக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறது ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்க்கும்போது முதல்ல வந்து சக்கர வியாதி இருந்துச்சுன்னா அல்லது
அந்த மருந்தை பார்த்த ருசி கண்டு அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிடும் அப்போது அந்த மருந்து திருப்பி வீ வீரியம் கூடி வந்துச்சுன்னா நம்ம சாதாரண மருந்துகள் வேலை செய்யாது அதனால் வரக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு கரெக்டான மாத்திரையை கொடுத்து முழுமையாக அதை நிறுத்தணும் இதுக்கு வைத்தியம்ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மாதம் ஏழு மாதம் அல்லது ஒம்பது மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் மூளை காய்ச்சல் மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷம் ஒரு சாதாரணமாக இருந்துச்சுன்னா ஏழு மாதம் டிபி சர்க்கரை இருந்ததுன்னா ஒம்பது மாதம் கொடுத்துக்கிறது கூட நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டிபி மாத்திரைகள் வந்து நாலஞ்சு மாத்திரைகள் உண்டு அந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான நிலவரம் என்னென்னா பிஏஎஸ்னு ஒரு மாத்திரை அது கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி முப்பது மாத்திரை சாப்பிடணும் முப்பது மாத்திரை சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி முப்பது மாத்திரை சாப்பிட்றோம் இப்படி மாத்திரை வந்து ஒரு கை நிறையா கொடுப்பாங்க அவ்வளவும் சாப்பிடணும் பட் நம்ம மருத்துவ ரீதியில் வர டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த மாத்திரை எல்லாத்தையும் வேலை வர மாத்திரைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சி நல்ல நல்ல மாத்திரைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சி இப்போ ரிஃபாம்பிசின்னு ஒரு மாத்திரை பைரசினமைடுன்னு ஒரு மாத்திரை அப்புறம் எத்தம்பியூட்டால்னு ஒரு மாத்திரை இந்த மாதிரி உள்ள மாத்திரைகள் வரும்போது ஐஎன்ஹெச்ன்ற ஒரு முக்கியமான மாத்திரை இந்த மாதிரி நாலு மாத்திரைகள் தான் மெயினாக டைம் டிபி கொடுக்குறது உண்டு முதல்ல நாலு மாத்திரைகள் கொடுப்போம் அப்புறம் ரெண்டு மாதம் கழித்து மூணு மாத்திரைகள் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மாதத்துக்கு போல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதனால் அந்த மாதிரி மாத்திரை கொடுத்தா இவ் இஷ்டப்பட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றது இஷ்டப்பட்ட நேரத்தில் நிறுத்துறதுங்கிறத நான் செய்யக்கூடாது ஒழுங்காக அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டு முழுமையாக முடிக்கணும் அந்த முழுமையாக முடிக்கலைன்னா இந்த கிருமி திருப்பி வரும் வர்றது வந்து வீரியமாக வரும் அப்போ இந்த மாத்திரை எதுவும் கேட்காது அப்போ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் முந்தி காலத்தில் ஸ்டெப்டோமைசின் ஒரு ஊசி போடுவாங்க அந்த டிபிக்காக உள்ளது வந்து ஸ்டெப்டோமைசின் ஊசி இப்போ அந்த ஊசியெல்லாம் போடுறது இல்லை எல்லாமே மாத்திரையாகவே ஆயிடுச்சு மற்ற ஊசியோட இது நல்ல மருந்தாயிடுச்சு அதனால் அந்த ஊசியெல்லாம் நிறுத்தியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரலில் சம்டைம்ஸ் என்னென்னா நீர் கொத்துக்கும் நுரையீரலுக்கும் அந்த நிறைகளுக்கு வேலை உள்ள தோலுக்கும் இடையில் நீர் கொத்துக்கும் ஃபுல்லாக கொத்து இந்த லங்ஸையே இந்த பக்கம் தள்ளிடும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு நீடில் போட்டு அந்த நீரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் டிபி மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்து நூற்றுக்கு நூறு சுகமாக ஆக்கிடலாம் இன்றைய டேட்டில் டிபி வியாதியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல நூற்றுக்கு நூறு சோகமாகக்கூடிய நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது அதான் வந்து டிபி மட்டும் இல்லாமல் சக்கர வியாதி இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு சக்கர வியாதியை வைத்தியம் பண்ணாமல் டிபி வியாதியை குணமாக்கவே முடியாது டிபி வியாதி இருந்தால் சர்க்கரையை கெடுக்கும் சர்க்கரை இருந்தால் டிபியை கெடுக்கும் அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் டி சர்க்கரைக்கும் மாத்திரை மருந்து கொடுக்க கொடுக்க மாத்திரையில் சேர்க்கலாம் ஆனாலும் ஊசி கட்டாயமாக இருக்கணும் ஏன் அந்த ஊசி இருக்கணும் பண்ணுறீங்கன்னா உடம்ப உறுக்கக்கூடிய நோய் அது அந்த உறுக்கக்கூடிய நோய்க்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரே மருந்து இன்சுலின் தான் அதனால் இன்சுலின் ஊசி போடும்போது ஆ நான் இன்சுலின் போட்டுக்கலாம் மாத்திரையை சாப்பிட்டுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஊசி போட சொன்னாங்கன்னா கட்டாயமாக ஊசி போட்டுக்கணும் அதை ஊசி போட்டு நல்ல கண்ட்ரோலில் வர வழக்கம் போல் நம்ம மற்ற எல்லா காரியத்துக்கும் சொல்கிற மாதிரி இந்த காரியத்துக்கும் நம்ம கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தால் தான் டிபிக்கு வைத்தியம் பண்ண முடியும் இந்த டிபி மாத்திரையை வந்து நம்ம பா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் விட்டு விட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி நல்லா ஒழுங்காக சாப்பிடணும் கரெக்டான நாள் வரைக்கும் சாப்பிடணும் அதுக்கு பிறகு சாப்பிடக்கூடாது இந்த டிபி மாத்திரை சாப்பிட்றதாலையும் கொஞ்சம் பின் விளைவுகள் இருக்கலாம் ஒன்றும் மஞ்சள் காமலை வரலாம் அந்த மஞ்சள் காமலைங்கிறது ஈரலில் கொஞ்சம் பாதிக்கிறதுனால வரக்கூடிய மஞ்சள் காமலை சம்டைம் மூட்டு வலி வரலாம் அந்த மூட்டு வலி வந்தாலும் நம்ம மாத்திரை நிறுத்தி மிச்ச மாத்திரை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சில சமயத்தில் கண் பார்வையில் பாதிப்படலாம் இத்தம் பிட்டாலுங்கிற ஒரு மருந்துனால அந்த பாதிப்பு வரலாம் இந்த ஸ்டெப்டோமைசின் போட்ட மிஞ்சி பழைய போட்ட ஊசியில் வந்து காது கேட்காமல் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் போகும்போது ஒழுங்காக செக்கப் வர வர அந்த அந்த வியாதியை நல்லா குணப்படுத்திகிட்டு இருக்கோமா இந்த மாத்திரை சேரலையா வேறு மாத்திரை மாற்றணுமா என்னன்றதை கரெக்டாக புரிஞ்சு அந்த மாதிரி செய்யணும் இதுதான் வைத்திய முறை இந்த வைத்திய முறையில் கடவுள் கிருவையால் இப்போ நிறைய பேருக்கு நல்லா முழு சுகமாகுது ரெண்டாவது அந்த கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்னால் சீக்கிரமாக டயக்னோஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அந்த டிபி வந்து ஆல்மோஸ்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அந்த குறையிறதுனால கடவுள் கிருபையால் இன்னும் வருங்காலத்தில் நம்ம ஊர்லேயும் டிபி இல்லைன்றதை நம்ம பெருமையோடு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம தலைவர்கள் நமக்கு உதவி செய்வாங்க நம்ம மருத்துவர்களும் மருந்து கம்பெனிக்காரர்களும் உதவி செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக தடுப்பு இதை எப்படி தடுக்கிறது நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல அப்புறம் டாக்டரை கேட்டு தடுப்பு முறைகள் என்னென்ன இதை ரெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நபர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு டிபி வந்துச்சுன்னா அவர் எல்லாத்தையும் சள
ரெண்டாவது இந்த நேரத்தில் ப்ரோட்டீன் சத்து அஞ்சு அதிகமாக சாதாரணமாக நம்ம பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸ் பெர் கேஜி கொடுப்போம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒன் கிராம் பெர் கேஜி வரைக்கும் கொடுத்து அவங்க ப்ரோட்டீன் முக்கியமாக முட்டை வெள்ளைக்கரு பால் இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டுக்கிறது நல்லது வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றது நல்லது ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு உடம்ப வந்து வெயிட் குறையாத அளவுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறது முக்கியம் உடல் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் உடல் பயிற்சி செய்யும்போது வெள்ளை அணுக்கள்லாம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் அந்த வெள்ளை அணுக்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு உடற்பயிற்சி முக்கியம் இதை வந்து டயபெட்டிஸ் இல்லாட்டா கூட டயபெட்டிஸ் இருந்தால் இது கூட சர்க்கரைக்காக உள்ள நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு கரெக்டான கண்ட்ரோலு மூணு மாதம் இருக்கா ஏ ஒன் சி ஏழுக்குள்ளே இருக்கணும் வெறும் வயிற்றில் நூற்றி முப்பது இருக்கணும் ஆகாரத்துக்கு நூற்றி எண்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வைத்தியம் பண்ணிட்டு வந்தால் இந்த டிபி சளி நல்லபடியாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த தடுப்பு முறைகளில் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த வேலைகள் போக இந்த சளி ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்குன்னா மற்றவங்களும் நமக்கு வந்துருச்சா இல்லையான்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு லேச ஆரம்பமாகவே இருந்தால் கூட அப்படியே ட்ரீட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக சின்ன குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டில் இந்த மாதிரி டிபி இருந்தேன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூமில் வைக்காமல் அவங்க வேறு ரூமில் இல்லை வேறு தள்ளி போய் இருக்கிறது வந்து நல்லது ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு தாக்கிடக்கூடாது மூளை காய்ச்சல் வந்துடக்கூடாது பிறகுற பிள்ளைகளுக்கு எல்லாேருக்கும் பிசிஜி ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டுருவாங்க அதை போட மாட்டேன் விட மாட்டேன்னா சொல்லாமல் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் போக அந்த குடல் டிபி வர்றதுன்னா மாட்டு பால் வாங்கினா அதை நல்லா காய்ச்சி அது இந்த கிருமியெல்லாம் அவன் போயிடணும் இதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாஸ்டரைசேஷன் பேர் அந்த ப்ரொசீஜர் தான் பெரிய பால் பண்ணையில் செய்கிறது இப்போ நம்ம ஆவின் பால் பால் வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஆவின் பாலில் வந்து பாஸ்டரைசேஷன் பண்ணி தான் பாலே வரும் அந்த பாஸ்டரைசேஷன் என்னென்னா ரொம்ப கு கொதிக்க வைப்பாங்க ஆர வைப்பாங்க கொதிக்க வைப்பாங்க ஆர வைப்பாங்க அதுக்குள்ளே அந்த கிருமி பிஞ்சே போயிடும் அதனால் மாட்டு பாலில் அது இருந்தால் கூட நம்ம குடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து கிருமி உயிரோடு இருக்காது ஆனால் நம்ம இன்னொரு பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஒரு மாடு கொண்டாந்து கறக்கிறாங்க நம்ம அதை வாங்கி குடிக்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து ஒழுங்காக அது காய்ச்சலன்னா அந்த கிருமி அதில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா திருப்பி இந்த எல்லா ஸ்டோரியும் திருப்பி நடக்கும் அதனால் பால் வாங்கி குடிக்கும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆண்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த டியூப் ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய இடத்துலையும் பெண்களுக்கும் அந்த கற்பப்பை கூட உள் பகுதியிலையும் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா கன்சீவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த கன்சீவ் ஆகாமல் இருந்து இந்த அறிகுறி எதாக இருந்தால் அதுக்குரிய டெஸ்ட்டுகளும் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இந்த மாத்திரை மருந்துகளை சாப்பிட்றது வந்து நம்ம வீட்டில் ஒருத்தருக்கு இருந்ததுன்னா அவர் முழுமையாக அதை கரெக்டாக சாப்பிட்டு அது சரியாகிற வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவருக்கு நல்ல உதவியை செய்யணும் ஆகாரம் நல்லா கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா நிச்சயமாக இந்த டிபி வியாதி பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த டிபி மாத்திரை கொடுக்குறதுல இப்போ இருக்கிற மாத்திரை கொடுத்தோம்னா ஒரு மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு பிறகு அந்த அவரோட கிருமி வந்து அடுத்த ஆள் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்காது அது அந்த கிருமியெல்லாம் செத்து போயிடும் அதனால் அந்த கிருமியை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோமா கிருமி இருந்துச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு அந்த கிருமி இருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ஒரு சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் இதை அவங்க கடைப்பிடித்தோம்னா டிபியை நிச்சயமாக நம்ம தடுக்க முடியும் நம்ம ஊர்லேயும் டிபி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இப்போ போலியோ இல்லைன்னு சொல்கிறோம்ல எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இந்த போலியோ வந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் நானே போலியோ கேஸ் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ இப்போ வர டாக்டர்கள்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இதுலேயே இல்லை இந்த பெரிய அம்மைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பெரிய அம்மையும் வேக்சின்லாம் போட்டு அந்த பெரிய அம்மையை கம்ப்ளீட்டாக ஒழிச்சாச்சு பெரிய அம்மா உலகத்திலே இல்லை எங்கள் எந்த மூலையிலையும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிபியையும் நம்ம நிச்சயமாக ஒழிக்க முடியும் அதுக்கு எல்லாரோட ஒத்துழைப்பும் வேணுன்றது கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்